वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स आज की वीडियो का टॉपिक है एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस इज द पार्ट ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस सो इट इज द एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन टू डीएनए दैट टर्न्स जीन्स ऑन एंड ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस डू नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस बट इंस्टेड दे अफेक्ट हाउ सेल्स रीड जीन्स अब देखो एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है ये सिर्फ डीएनए की एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन है जो कि जीन्स को ऑन या ऑफ करती है दीज मॉडिफिकेशंस डू नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये डीएनए की किसी भी सीक्वेंस को चेंज नहीं करती हैं ये सिर्फ सेल्स को अफेक्ट करती हैं कि वो किस तरह से जीन्स को रीड करेंगे सो इट इज द अल्टरेशन इन द जीन एक्सप्रेशन दैट आर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन बट वेयर द डी एन ए इट सेल्फ रिमेन्स अनचेंज ठीक है अब ये सिर्फ जीन एक्सप्रेशन में अल्टरेशन है अल्टरेशन मीन्स चेंजेस हैं दैट आर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ये एक आध जनरेशन तक पास हो सकते हैं बट वेयर द डी एन ए इट सेल्फ रिमेन्स अनचेंज अब जो डी एन ए है वो खुद में अनचेंज रहेगा इट इज़ द फिजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डी एन ए बट इट इज़ नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ डी एन ए सीक्वेंस सो ये वही बात रिपीट हुई है कि ये सिर्फ डी एन ए की एक फिजिकल मॉडिफिकेशन है इसमें डी एन ए के सीक्वेंसेज में कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है एपीजेनेटिक चेंजेस कैन परमानेंटली अफेक्ट द फिनो टाइप ऑफ द इंडिविजुअल बट आर नॉट परमानेंट ओवर द कोर्स ऑफ मैनी जनरेशन बिकॉज दे आर नॉट कॉस्ड ड्यू टू द चेंज इन द डी एन ए सीक्वेंस अब देखो एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस के बाद जो चेंजेस आएंगे वो फिनो टाइप को परमानेंटली इफेक्ट कर सकते हैं बट वो जो चेंजेस होंगे वो जनरेशन टू जनरेशन देखने को नहीं मिलेंगे मतलब एक आध जनरेशन में पास हो सकते हैं बट वो परमानेंटली जनरेशन में आगे आगे देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो सिर्फ डी एन ए के फिजिकल चेंजेस हैं वो कोई भी डी एन ए का डी एन ए सिक्वेंसेज में चेंजेस नहीं है सो so, अक्रेंस की बात करें एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस की इट अकर्स ड्यूरिंग ओ जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस और इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस तो ओवरऑल हम बोल बोल सकते हैं कि जो एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस है वो गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे होती है और इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस रिजल्ट की अगर बात करें द रिजल्ट ऑफ एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस इज द डी एन ए एंड क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन अब देखो क्या होगा यहाँ पे जब एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस होगी तो क्रोमोजोम्स में और डी एन ए में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप और ए केमिकल कैप टू पार्ट ऑफ द डी एन ए मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट सर्टेन जीन बींग एक्सप्रेस्ड तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन द सेकेंड इज हिस्टोन मोडिफिकेशन दीज एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस इफ अकर्स इन जॉम सेल्स देन कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग तो हिस्टोन मोडिफिकेशन भी इसकी एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज डोसेज कंपनसेशन इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द नेक्स्ट इज जीनोमिक एम्प्रिंटिंग इट हैपन प्रियोर टू फर्टिलाइजेशन इट इज ऑल्सो नोन एज जीन जीन मार्किंग एंड एनालोग सिचुएशन in which a segment of dna is marked so these are the examples of the epigenetic inheritance so this is all about the epigenetic inheritance